Welkom met Trix by ons voorbereidende sessies vir wiskundige geletterdheid vir die Metro Noord um, onderwijs district. Ons gaan vandag een bykie kyk net na die basisse uitleg, wat om te verwag, hoe gaan vraagstelle lyk en hoe om hierdie hulbronne die tot die beste van ons vermoens te gebruik om soveel as moendlik daaruit te put. So, as ons begin en ons spring weg, Wat jy moet verwag, is jy weet, jy gaan twee vraagstelle skryf, dit gaan 150 punte elk wees. Elke vraagstel sal drie ure vir jou gee om dit klaar te maak, toch in bekende en onbekende kontekste in beide vraagstelle wees. So wat jy met eerstens onthou is, nou mag jy wonder, wat is bekende en onbekende kontekste? So as jy kyk in die examenrichtlijne, sal jy sien ons voorbeelde daar vir jou van bekende kontekste, Ek het nou net hier um, data-hantering en meting gekry, net om vir jou idee te gee van wat word gesien as een bekende context. En dan moet jylle ook onthou dat vroeg 1 tot 3 gewoon ek focus op bekende kontekste en dan vroeg 4 en of 5 sal dan focus op onbekende kontekste. As ons na vroeg tot 2 kyk, die gewig van die verskillende afdelings, korte plan en skaal 40%, meting 55% en waarschijnlijkheid maak dan ook die rest van die 5% op. Nou, in beide vroestelle omdat waarschijnlijkheid so klein um, persentatie bijdra, moet ons onthou dat al gaan nie een aparte vroeg net oor waarschijnlijkheid wees nie, maar waarschijnlijkheid gaan subvraag maak van ons afdelings korte plannen en school en meting en dan ook so die selfde in vroestel 1. Die uitleg van vroestel 2 vroeg 1 vlak 1 Onthoud, dit is waarmee ons sal voorstel jy begin. 2 gaan oor kaart en planne, 3 gaan focus op meting, en dan 4 en 5 weer eens integratie in die onderwerpe met die bykie, waarschijnlijkheid is subcontext. So, nou dat ons weet hoe die uitleg is en wat om te verwag, Hoe gaan ons voorbereid vir die examen? So eerstens, gebruik die examen richtlijne. Ons het bijvoorbeeld door bekende en onbekende kontekste door uitgekruis. So dit is een goeie idee vir jou om daarna te kyk en te kyk wat gaan hulle vraag, die verskillende vlakke. Werk jou voorbeelde in jou werkboek of jou handboek? Werk jou voorbeelde in die Mind the Gap boekie? Werk jou voorbeelde in vorige vraagstelle wat jou bij WKWD is e-portaal kan kry? Werd hier jou wekelikse week over die lesse met die voorbeelde en die verduidelikings, maak gebruik van telematics en ander TV-uitsendings, kyk na die week over deze hersieningsmateriaal, gebruik die terminologieboekies, want hulle vroeg soms vir ons definities, en dan kyk na vorige uitsendings van ons Mnet Tutor program. Nou, die dag van die vroegstel. Gebruik die 10 minuten leestuid voor jy begin skryf om jou aanslag te beplan. Onthou, begin met die vraag wat jy kan beantwoord en beweeg dan aan na die res. Jy hoef nie die vraag nie correct te volgorde te beantwoord nie, so jy hoef nie chronologies 1, 2, 3, 4, 5 te doen nie, jy kan doen 1, 4, 2, 3. Solang jy focus eerstens op die wat jy weet jy kan beantwoord en waarmee jy gemakkelijk voel. Let wel op dat jy moet een jylle vraag op een slag voel toe. So jy kan nie 1.1 doen en dan 2.1 nie. Jy moet die jylle vraag 1 klaar maak voor jy aan beweeg na vraag 2 of 3 toe. Dan onthou om al die stappen neer te skryf. Ek gaan nou vir jylle een skyfie wees hoekom dit so belangrik is. Dan ook die dag van die vraagstel kan jy nie die volgende vergeet nie. Pen of penne, een sakrekenaar en dan ook een linieal, of het nou is vir een grafiek teken, en of het nou is vir jou om um, goeders te meet op kaarte, of skale, of plannen, een linieal is iets wat ons definitief benodig in ons examens. En laatste maar nie die minste nie, jy moet een positieve ek kan houding inpak die dag. Met andere woorde, ons gaan nie net vraag uitloos nie, ons gaan elke vraag probeer, elke subvraag probeer, en ons gaan kyk of ons by al die vraag tenminste een paar stappe kan neerskryf. Nou, wat sal jy in die lokaal kry? In die lokaal sal jy kry jou vraag stel. So jy sal sien, hier so het ek uit die oude vraag stel uitgewerk. Jy gaan ook dan een addendum kry. So wat baie belangrik is, is dat jy die addendum gebruik om van hier af die bylo te identificeer vir verskillende vraag wat jy moet beantwoord. So, wanneer jy vraag 2.2 beantwoord, moet jy bylo A by jou hee. Wanneer jy bylo A dan by jou het, gaan jy nodige inlichting daar vanaf kan kry, wat jy kan gebruik om jou vraag suksesvol te beantwoord. Dan gaan jy ook heel moendlik 
een antwoordblad krijgt. Als je een grafiek moet teken, ga jij dan dit op je antwoordblad moet beantwoord en dit ga jij met ingee so met jouw antwoordboek aan die einde van die examen. Jij kan niet jouw grafiek teken in jouw antwoordboek nie, jy moet het op die antwoordblad vir ons teken. So wanneer jy die vraag stel skryf, grotwals, kyk uit versletel woorde, goed soos, bereken, bepaal, identificeer, stel voor, stel iets, dit is so belangrijk, want dit gaan vir jou leiding gee, in termen van hoe jy die vraag moet beantwoord. So, kom ons kyk gaan na voorbeeld hoe ons dit kan toepas. En hierdie voorbeeld kom uit de ou vraag al uit, so dit is net een idee om vir jou te gee, hoe moet jy hierdie vraag benade? So eerst sint sê dit, het totale bedrag van 400.000 rand is vir die nasienspan by hierdie nasiencentrum begroot. Nou, kom ons kyk na die woorde en die vraag. Verifieer, dit beteken ons gaan aan die einde sê, dit wil sê, ja dit is of ja dit is nie. Of hierdie bedrag, so ons weet ons gaan na hierdie bedrag met verwijs, voldoende sal wees om die span vir vervoer, en nasien en modereer te betaal. So met ander woorde, wat beteken voldoende? Voldoende beteken genoeg. So ons moet kyk of hierdie genoeg gaan wees. En gaan sê dit vir ons die drie goed wat ons gaan moet in acht neem, wanneer ons hierdie berekening gaan doen. So kyk hoe mooi werd het as ons net na die vraag gaan kyk en stadig lees en sleetel woorde uithaal. Nog een voorbeeld kan wees een tabel. Nou gewoonlik gaan hulle vir ons ook inlichting gee wat van die tabel het ons nodig om die vraag te beantwoord. So as ons kyk na hierdie eend, sê dit identificeer, so ons gaan iets moet soek wat die boe is. Die kandidate wees die toetspunte. So, kandidate beteken ons gaan kyk na hierdie name, ons gaan nie net getalle skryf nie. Wees die toetspunte en beide toetse, so dit beteken ons gaan toets 1 en 2 se data gebruik, met meer as 30% verskil het. So ons gaan met seker maak ons kyk na al die inlichting om ons vraagjes te beantwoord en ons antwoord moet toch die mense se name wees. Die volgende vraag sê, berekens, ons gaan nou een sommekie moet doen. Die waarde van die interkwartiel omvang, jy weet hoe om dit te bereken, vir toets 2, so nou gaan ons net hierdie data gebruik, ons gaan hierdie data jyltemal egnu Reer. So kyk hoe mooi kan ons van af ons vraag idee skryf hoe ons hierdie moet beantwoord. As ons nou kyk, nou hoekom dit belangrijk is om al jou stappen neer te skryf. Sal jy nou sien hierso, is som wat baie punte tel. Kyk hoe baie punte kan jy kry vir verskillende stappen. Jy kry nie net al die punte vir die finale antwoord nie. So, jy kan punte kry vir elke stap wat jy uitvoer en akkurate dele van jou berekenings. Selfs al is jou finale antwoord nie noodwendig correct nie. So, jy kan nog steeds 5 uit 6 of 4 uit 6 kry, al is jou finale antwoord nie correct nie, mits jy al jou stappen neerskryf, dat die merker kan sien wat er gedagte betroon jy gevolg is. Nou, hoe gaan ons hierdie hulbron gebruik? Grot 12, Hierdie hulbron is gemaakt om jou te help. So wat jy gaan doen, jy gaan eerst die verduideliking video kyk. Hierdie video's is opnames wat gemaakt is door ons baie ervare en bekwame tutors. Dan van hier af, nadat jy die verduideliking video gekyk het, is daar een werkhoord wat jy self op jou eie gaan probeer oor door die werk. En wanneer jy dit klaar voltooi het, gaan jy die video kyk waar die tutors saam met jou die werkhoord gaan merk en dan kan jy sien hoe jy gevaar het, en of jy gereed is om aan te beweeg van hierdie spesifieke afdeling af, en of jy dalk nog een bykie verder moet werk, of nog een paar voorbeelde moet doen, voor jy aan beweeg. As ons kyk na basis inleiding, en ons kyk waarmee ons bezig is, moet ons onthou, dat ons twee metingstelsels kan hee, wat ons gebruik in die wereld. Die eerste een is die metrieke metingstelsel. Dit is die een wat ons in Zuid-Afrika gebruik. So hier moet jy onmiddellijk denk aan goed soos kilogram of millimeter of centimeter. Dit is baie belangrijk dat jy weet, jy moet hierdie uit jou kop uit ken. So jy moet weet wanneer maal ons, wanneer deel ons, wanneer maal jy met 10, wanneer deel jy met 100. So hoeveel centimeter is in een meter of hoeveel gram is in een kilogram? Dit is goed wat jy moet ken en kan toepas. As ons dan kyk na die imperiale metingstelsel, dan wat belangrijk is vir ons om hier te weet, is een herleidingsfaktor sal aan jou verskaf word in die examen. So as ons byvoorbeeld na hierdie voorbeeld kyk, ons het hierdie op die internet gekry, net van as jy reis gaan, 
opgaan, hoe groot met die tas wees wat jy inpak. So kyk hier, hier is het vir ons gegeen in metrik, hier is het gegeen in imperial, so dit is centimeter en duim, want dit is inches in Engels, dit is nou waar die prentje is in Engels. Nou moet ons weet, ons moet kan omskakel van die een na die ander, en ons weet, ons sal een herleidingsfaktor kry. So wat jylle wel kan sien hierso, is dat beide van hierdie is dus afmetings van lengte. As ons dan kyk na voorbeeld, gaan ons sien, herleid die domese lengte na duim of dan een inches. So wat is gegeven vir ons? Die domese lengte is gegeven in centimeter en ons het die herleidingsfaktor gekry. Nou wat baie belangrik is om te onthou, groot 12 is, hierdie twee herleidingsfaktore is inverse van mekaar. Jy gaan een van hulle kies om te gebruik. Gewoonlik gee hulle nie vir jou al by nie, maar in hierdie geval sê hulle vir ons 1 centimeter is soveel duim, of 1 duim is soveel centimeter. So as ons nou so maar die boodens die eerder gebruik, en ons sê 1 centimeter is 0,393701 duim, en ons weet sy is 1,63 centimeter lang, gaan ons die 1,63 centimeter onder centimeter skryf, en duim is dan die onbekende waarde. So wat ons dan moet doen, ons moet onthou, ons gaan opdeel, en oor kruis maal. So, 163 gedeeld door 1, maal met 0,393701, en dit geef ons een antwoord, een duim van 64,17 duim. Dan, as ons verder aanbeweeg, na die volgende voorbeeld toe, gaan ons sien by voorbeeld, herleid die manse lengte na meter. Nou sien ons, sy lengte is gegee in duim, en ons gaan dit nou moet herleid na meter toe. Maar nou onmiddellik wil jy sê, jyvrou, ons kan dit nie doen nie, want hierdie is net in centimeter. Onthou, ons het gesê, die metrieke stelsel moet jy self ken en weet hoe om toe te pas. So met ander woorde, jy weet moes, dat 100 centimeter is 1 meter. So jy sal eers herleid na centimeter, en dan van daaraf moet jy weet hoe om te herleid na meter toe. So, as ons na die eerste, ons gaan nou so maar die tweede herleidingsfaktor gebruik, as ons dan nou kyk, 1 duim is 2,54 centimeter, ons weet die man is 69 duim lang, so duim gaan by duim, en dan centimeter moet ons nog vaststel, opdeel oor kruismaal gaan wees, 69 gedeeld door 1, maal met 2,54, en dit geef my 175,26 centimeter, maar die antwoord word vir eis van ons in meter, so ons gaan nou hierdie deel door 100, want jy weet hoe om om te skakel van centimeter na meter, en dan kry ons 1,75 meter. As ons aanbeweeg na nog een toepassingsvraag, hier is een voorbeeld van een recept. So as ons nou kyk na die vraag is hier, herleid die massa van die meel na kilogram, lekker makkelijke vlak 1 vraag hee. Ons gaan soek die meel, dis 500 gram, en ons weet dus hoe om om te skakel in die metrieke stelsel, 500 gram gedeel dier 1000 gaan vir my gee 0,5 kilogram. Ek moet weet uit my kop uit ken hoe om dit te doen. As ons kyk na die volgende vraag, sê dat herleid die hoeveelheid boter wat benodig word, so hier so sien ons is die boter, na milliliter, as 1 milliliter 0,96 gram is, so weer eens kan ons die methode gebruik wat ons vroeger gebruik het, 1 milliliter is 0,96 gram, dan sien ons hier is ook een gram, so gram en gram onder mekaar, milliliter moet ons nog uitvind, so ons gaan opdeel, oor kruismaal, so 75 gedeel dier 0,96, maal met 1, geef vir my 78,125 milliliter. So het ons nou eindelijk net omgeskakel van gram na milliliter, maar dit is ook een type omskakeling. As ons na die volgende vraag kyk, herleid die temperatuur na die naaste 10 grade Fahrenheit. So wat is vir ons gesê? 10 grade en ons gaan Fahrenheit toe. So as ons kyk na die temperatuur hier, is het gegeen in Celsius en ons gaan nou omskakel Fahrenheit toe. So, hulle gee vir ons een formule. Nou wat baie gebeur in die examen is, leders vergeet om die hakkies hier te hee of om botmas toe te pas. So ons gaan met ander woorde nou die grade Celsius instel. So ons stel die 200 wat ons hier het hier in, dan gaan ons eers sê 1,8 maal met 200. Dit geef ons 360 maal. 
plus dan die 32. En dit geeft vir my 392 graden Fahrenheit. Maar moet niet vergeet nie, leerders, hy het gesê na die naaste 10 graden, so ons krijg dan afgerond 390. En onthou, wanneer hulle vir jou afronding instructie gee, krijg jy een punt, as jy correct afrond. As ons kyk na nog een voorbeeld, bepaal die hoeveelheid suiker wat benodig word in onze of OZ, wat dan nou die um, teken is, om 60 boterbroodjes te maak. So weer eens, ons gaan terug naar ons recept en ons kyk wat gee julle vir ons hee. Hulle sê dit maak 1 dozijn. Ons moet 60 maak. Nou jy weet, een dozijn is 12. So 60 gedeeld door 12, beteken ons gaan hierdie recept nou 5 keer moet maak. So as ons kyk na die suiker, 75 gram, gaan ons dit eers moet maal met 5. Met andere woorde, jy gaan 375 gram suiker benodig en hier gee hulle vir ons ons herleidingsfaktor. So nou weet ons, ons kan nou sê, as 1 gram 0,035274 ons is, gaan ons hierdie 375 gram onder gram skryf. Julle weet hier nou al, ons gaan opdeel en oor kruismaal en dan kry ons 2,6455. 5 ons, wat dan benodig word. En ons stel voor dat jullie nou dier die werkkoord werk, om te zien of jullie hierdie concepten onder die knie het. So as ons kyk na die eerste vraag, sê dit vir ons, um, dit is weer een recept, ons het weer hoeveel lede. Die eerste vraag vrouw herlei van kilogram na gram, nou leders, jylle weet, in die metrieke stelsel moet ons het ken, so ons gaan sê 1,56 maal 1000 en dan kry ons 1560 gram. Die volgende vraag sê, skryf in een vereenvoudigde vorm die verhouding neer van die massa van die rosyne tot die massa van die Botter. So rosyne is eerste genoemd, so dit kom eerste voor en dan het ons botter. Nou, wat ons moet onthou in hierdie verhouding is, ons gaan nie eenjede skryf nie, so ons maak hier seker, is my eenjede reeds in die selfde een. En ons is gelukkig, hier is het reeds al by een gram, so ons hoef nie eers iets om te skakel nie, so dit is dan 1, 2, 5 is tot 6, 2, 5. Nou die lekker ding hier is om hierdie te vereenvoudig, kan ons deel met 125 aan beide kanten, soos jylle sien, weer eens, was geen eenjede in my verhouding nie, en dan kry ons een vereenvoudigde verhouding van 1 is tot 5. As ons naar die volgende vraag kyk, sê dit bereken die aantal kopie semels, wat mevrouw Bester sal benodig, indien sy 8 kg beskuit pak. So wat sien ons hier? Goed, sy het 6,25 kopies nodig, as sy 5000 gram maak. Maar jylle weet mos nou, 5000 gram is diezelfde als 5 kilogram, want jy moet die omskakeling kan doen. So as ons nou die methode as vroeger gebruik en ons sê goed, 6,25 kopies maak 5 kilogram. Nou weet ons, sy wil 8 kilogram maak. Hoeveel kopies gaan sy benodig? Ons gaan opdeel en oor kruis maal. So ons gaan sê 8 gedeel door 5 maal 6,25 en dit geef ons 10 Kopies. Nou in duig groot hoogst, ons verskrinde maniere wat jy hierdie kon doen, van jylle het ook gesê, goed 6,25 kopies is 5 kilogram, hoeveel kopies gebruik sy per kilogram en toegemaal met 8, onthou altyd, solang jy al jou stappe vir ons buis en neerskryf, sal jy punte kry vir alles wat jy gedoen het. As ons nou kyk na die volgende vraag, sê dit 1.1.4, bereken die massa van die rosyne wat sy benodig om een 450 gram pakkie beskuit te maak. So hier sien ons dat sy gebruik 125 gram vir 5000 gram. So ons kan weer diezelfde methode gebruik, 125 gram rosyne maak 5000 gram beskuit. So nou wil ons weet, as sy 450 gram beskuit maak, so die 450 gaan hier aan die beskuitse kant moet kom, en ons weet nie hoeveel we zijn er nie. Ons gaan weer eens opdeel en oor kruis maal, en dan kry ons 11,25 gram. Selfde geld nog steeds, as jy een ander methode gebruik het, kan jy steeds die punte kry, so lang jou methode sin maak, en jy al jou stappe neerskryf in die examen. 
As ons nou kyk na die volgende vroegie, sê dit vir ons herlui 430 grade Fahrenheit na grade Celsius as kies. Hier sien ons, die formule is vir ons G, ons skryf die formule neer, dan self as wat ons in die vorige video gesê het, ons gaan eers seker maak, ons weet hoe om hierdie in te stel, so ons sê 430 wat vir ons gegee is, minus 32, ons doen eers die haakje onthou botmas leerders, en dit geef ons 398, grade, en dan met onze deel dier 1,8, wat dan voor ons 221,11 grade Celsius gaan gee. Die volgende vraag het gaan oor mevrouw Bagley se suiker inname, en as ons nou kyk, sê dit vir ons bereken die vermiste waardes A en B, so hier sien ons A is die aantal kalorieën en B is die gram suiker per milliliter. So wat is belangrijk? Hier sê hulle vir ons, 1 gram suiker is 4 Kalorie. So om A te bereken gaan ons sien as ons 57,3 gram het en ons met die kalorieën bereken gaan ons maal met 4 en dan kry ons 229,2 kalorieën. By B het ons reeds die kalorieën en ons met die gram bereken. So ons gaan nie teen oorgestelde doen. Ons gaan sê 169,2 gedeeld door die 4 en dan kry ons 42,3 gram. Die volgende vraag sê, bepaal die totale hoeveelheid suiker in gram wat mevrou Bagley inneem as sy drie monsters een week drink. So ons gaan eers na monster toe gaan. Nee, ons gaan sien, dit is hoeveel sy in een monster kry. Ons maal dit met drie, want sy drink drie en ons kry 171,9 gram. Nou hier gaan belangrik wees as ons na 3.2.3. 3 kyk. So 3.2.3 is een effens een langer som en ek wil vir julle weis hoe ons by die antwoord hier gaan kom. So sy gaan 2500 mil vitamine waters per dag drink. So vitamine water is 5,5 gram. So ons vat 5,5 mal 2, want sy drink 2 een dag, geef hy my 11 gram suiker wat sy van vitamine water krijg per dag. Maar as jy die vraag mooi gelees het, sê dit vir ons, dat verifieer dier berekeninge te toon, of ons suiker inname nou, um, 56,4% minder as die vorige inname is. Nou, en die vorige inname was vir een week. So as dit dit per dag drink, moet ons het maal met 7, want dan is dit in een week. So sy neem dan 77 gram suiker in, een week van vitamine water. En sy drink 1 500 ml Energite in een week. So nou weet ons, as ons kyk na die Energite, is dit 20 gram. So ons moet 20 gram bijtel. En dan kry ons een totale suiker in name nou van 97 gram. So nou moet ons onthou, ons kyk terug na die vorige voorbeeld. In die vorige voorbeeld het sy 171,9 gram ingeneem. Nou neem sy 97 gram in. So, die persentatie is wat ons moet bereken, hierdie 56,4. So, die nieuwe inname oor die ou inname en wanneer hulle vir ons persentatie vroeg, moet ons maal met 100. Ons sien beide is in gram, so ons weet ons hoef niks om te skakel nie. En dan kry ons 56,4% en dus is herstelling geldig. As ons kyk na die volgende vraag, bereken die totale massa suiker in kilogram, wat een persoon in een jaar inneem, as hulle twee blikkies kook een dag drink. So, Coca-Cola 35 gram. Ons maal met twee, want hulle drink twee blikkies een dag, en dit geef my 70 gram een dag. Ons maal dit dan met 365 om seker te maak ons werk vir een jaar uit, en dan kry ons 25.550 gram in die jaar, ons deel dit dier 1000, en dan kry ons 25,55 kilogram suiker, wat in een jaar ingeneem word. As ons kyk na die volgende vraag, stel twee maniere voor hoe mevrou Bagley haar suiker in name kan verminder. Hier is nou wil jy met stop en dink. Dit is nie noodwendig iets wat jou onderwijzer vir jou geleer het nie, maar jy gaan nou net een bykie dink. So antwoorde kan wees, drink meer water en minder koeldrank, want daar is die suiker in water nie, of begin suikervrye koeldrank te drink. So hier is wil jy met stop en dink oor jou antwoord en seker maak dat jou antwoord iets is wat sin maak. Wat is belangrijk om te onthou? 
Onthou, prakties en theorie gaan hand aan hand. Voor jou om die prakties te kan doen, moet jij die theorie ken. So wat is belangrijk om te onthou? En op die punten van jou vingers moet jij dit onthou. Verstaan formules en weet hoe om dit te gebruik. Onthou, soms kan je formule kry, ander kere nie. Omtrek, ken die definitie. Oppervlakte, ken die definitie. Soos wat ek nou hier praat, moet al hier die definities door jou kop flits en jy moet hulle onthou. Deersnee, wat is dit nou weer? Radius, wat betekent dit? TBO, totale buiten oppervlak. Wat betekent dit als iemand van mij vraagt om die TBO uit te werk van een vergeer? Omschakelings. Leer dit. Dit is de enigste manier hoe jij dit gaan, kan doen. Goed, kom eens beginnen met die eerste vraag. 4.1.1 dan. Um, na elke tenniswedstrijd geeft de organiseerders van Wobbledon koeldrankjes voor die spelers. Coca-Cola blikjes wordt in een rechthoekige box gepakt op zo'n manier dat hulle cilindervormige boekanten aan elkaar raak, zoals aangeduid. Met andere woorde, daar wijzen hulle voor ons hoe hulle aan elkaar raak. Hulle gee vir ons formules en hulle gee ook voor ons een paar notas. Dan die eerste vraag sê, bereken die oppervlakte tot die naaste centimeter kwadraat van die cilindervormige boekant van één blikkie in die box. Goed, um, ons kyk dan een beetje naar die formules wat gegeven wordt en ons sien ons het een formule voor die oppervlak van die cirkel. Pi radius kwadraat. Dan kyk ons een beetje en ons sien naar die um, afmetings van die blikkie en ons sien ons het een beetje van een probleem, want alle afmetings is in millimeter gegeven. So, hoekom is het een probleem? Uh, want hy het gevraagd door die naaste centimeter. Maar ons kan Moest nou die probleem oplos, so ons gaan sê 65 mm gedeeld door 10 is 6.5 cm. Ons skryf die formule vir die oppervlakte neer en ons sien dat die oppervlakte vereist die radius. En die 6.5 is moest nou die deursnee. So wat gaan ons doen met die 6.5? Ons gaan het deel door 2, dan is het 3,25 um, en ons gaan het kwadreer um, so dat ons dan nou die radius het. Als we dit dan in ons zakrekenaar intik, is die antwoord 33.187 cm gekwadreerd. Maar onthou, hulle het gevra, ons moet het afrond door die naaste centimeter en daarom zal dit 33 cm kwadraat wees. Want na die eerste getal, na die komma, is hy 1 en hy het geen invloed op die 3. Die tweede vraag sê, bereken die afmetings in centimeter van die basis van die box. So met andere woorde, daar is die lengte van die box en daar is die breedte van die box en hulle wil graag hee ons met die afmetings uitwerp. Goed, so in die lengte gaan ons dan kyk, um, belangrijk om te onthou dat die 65 mm strek van die begin van die blikkie van die ene kant naar die andere kant en so ook voor al die blikkies. So ons gaan die 65 mm vat en ons gaan het maal met 1, 2, 3, 4, 5, 6, want daar is 6 blikkies in die lengte. Dan is het 390 mm, maar hulle het gevra, ons moet die antwoord in centimeter gee en daarom zal ons dan omskakel na 39 cm toe. Dan gaan ons diezelfde doen in die breedte. Van daar tot daar 65, van daar tot daar ook 65 mm en daar is 1, 2, 3 plukjes in die breedte. Dan geer het voor ons 195 mm en omgeskakel naar centimeter 19,5 cm. So dan is die afmetings van die box 39 cm in die lengte en 19,5 cm in die breedte. Goed, kom ons beweeg aan naar de volgende vraag. Het is nog steeds oor die koupblikkie en het sê bereken die totale buiten oppervlak van die blikkie. So dan geef ons een net. Dit maakt het makkelijker om te verstaan, want wat betekent buiten oppervlak? Ons moet ons nou die oppervlakte uitwerken van hierdie figuur, en die twee cirkels, en dan eindelijk moest dat bij elkaar tel. Maar hulle was bij een gaaf, en hulle het voor ons die formule gegeven voor die buiten oppervlak van een cilinder. Dan, al hierdie afmetings, die antwoord moet in centimeter kwadraat wees, so dit is een wenk wat voor ons gegeven wordt. 
Ons gaan kyk na die afmetings wat gegees en dis in millimeter. Ons gaan stel in, 2 is deel van die formule, 3,142 is pi, 3,25 kom van die vorige vraag, dis die radius, ons het het moest klaar uitgewerkt daar, weer die radius en 11,2 is die hoogte van die blikkie, wat van millimeter af omgeskakel is na centimeter toe, want alle afmetings moet in centimeter wees, omdat hulle gesê het, die antwoord moet in centimeter kwadraat wees. Nou gaan ons ons zakreken naar vat, ons gaan intik 2 maal 3,142 maal 3,25 en die antwoord is 20,423. Ons gaan die haakjes bij elkaar tel, 3,25 plus 11,2 dus 14,45 en dan met mekaar ver, uh, vermenigvuldig. En dan is die antwoord 295,11235 centimeter kwadraat, zoals wat hulle gevra het. Die tweede vraag, 4.2.2 sê, bereken die kosten BTW uitgesluit van die alumnia materiaal benodig vir die toesijn blikkies. Ons gaan gauw hier naar die boekhand toe van die vraag en sien, dit sê, die cylindrische blikjes word van alumnia, aluminium en ander metale gemaakt en die materiaal kost 22,50 BTW ingesluit per dozijn blikjes. So dit is die bedrag BTW ingesluit vir die dozijn blikjes en hulle wil die BTW uitgesluit hee vir die dozijn blikjes. So belangrijk om te onthou die 115% verteenwoordig Klaar, 22,50, met andere woorden die 15% is reeds ingesluit in die 22,50 en ons wil natuurlijk die prijs hee BTW uitgesluit. So daarom sê ons 100 gedeeld door 115 maal met 22,50 en dan die prijs BTW uitgesluit is 19 rand 565 en onthou dus um, rand en cent. So daarom moet ons afrond na twee decimale, so ons kyk na die derde een, dis een vijf, dit sal een invloed op die 6 hee, en daarom is die antwoord BTW uitgesluit, 19 rand, 57 cent. Goed, ons beweeg dan aan na een volgende voorbeeld. Tafeltennis is een baie gewilde sport by die Olympische Spele, die diagram hieronder toe en die afmetings van een tafeltennis tafel. Let wel, die net het een oorang van 15.25 cm aan beide kanten. Met andere woorden, daar zit de oorangkie en hier zo ook. Die eerste vraag, C, bepaal die lengte van die net in centimeter. So van daar, by die punt van die net tot die einde van die net, so ons sal die weite van die tafeltennis tafel vat, die oorang bytel en die oorang bytel. En dan is die antwoord 183 cm. Bereken die verschil tussen die lengte en die breedte van die tafel in millimeter. Goed, so die lengte van die tafel is 2,74 cm, die weite is 1,52,5, die verschil is minus. So ons gaan van mekaar aftrek, dan is die antwoord 1,21,5 cm, hulle het gevra vir millimeter, so ons gaan maal met 10 en dan is die antwoord 1,215 millimeter. Die volgende vraag oor die tafeltennis is, tafeltennisspelers is ernstig oor al fiksheidsvlakke. Een wedstrijd het om, om 8 minuten oor 10 begin en vir 1 uur en 58 minuten geduur. Hoe laat het die wedstrijd geëindig? So ons vat 8 minuten oor 10 wat tijd op een horloosie is en ons plus 1 uur en 58 minuten wat ons nou een tijdsduur is. Dan probeer je dit makkelijker voor jezelf te maken. En je vat 8 minuten over 10 en je plus 1 uur, dan zit 8 minuten over 11. En dan vat jij 8 minuten over 11 en je plus die 58 minuten en dan zit 6 minuten over 12. Ondou, ons krijgt het met een dubbelpunt, want het is tijd op een oorlogie. Die volgende vraag: een van die spelers. Voer aan dat die hoogte van die tafel vanaf die bodem, die grond, tot bij die boekant van die net 60 cm minder is als die breedte van die tafel. Bewijs met berekening of zijn argument geldig is. So die persoon sê van die grond af tot bij die tafel, tot bij die net, 
die tot bij die boekant van die net is 60% minder als die breedte van die tafel. So ons moet daai 76 cm vat die net bytel, dan kry ons 91.25 cm, dit is van die grond af tot by die punt van die net. En dan moet ons gaan en ons moet het aftrek van die weite van die tafel. Dan trek ons het af en ons kry 61.25 cm. Hierdie persoon het gesê, 60% minder as die breedte van die tafel. So, nou moet ons tot die gevolgtrekking kom, so met ander woorde, die argument is nie geldig nie. Goed, kom ons beweeg dan aan na een nieuwe voorbeeld. Um, dit is um, handel oor een wiskundige geletterdheid onderwijse res, wat onder een hulpmiddels maak vir haar les, en dit is hoe dit lyk, en dan um, verf sy dit, en dan plak sy dit tegen haar klaskamer meer. Die eerste vraag is, definieer die term oppervlakte, dit is theorie, ons moet het ken, die 2D ruimte wat dier een 2D vorm of figuur opgeneem of beset word. Die tweede vraag, bereken die totale oppervlakte van die figuur in meter kwadraat en dan word daar vir jou een formule van een rechthoek gegee, oppervlakte van een rechthoek. Goed, ons het nie een voorbeeld van een formule vir een figuur wat precies soos hierdie lyk nie. So wat ons gaan doen, is ons gaan dit opbreek in gedeeltes waar het vir ons makkelijker is om die oppervlakte uit te werk en dan gaan ons by mekaar tel. Goed, so ek noem hierdie een A, so ek gaan die oppervlakte van A uitwerk, dit is 100 cm maal 40 cm. Dit geef vir my 4000 cm kwadraat. Dan gaan ek die volgende een B noem en ek gaan hom uitwerk sy oppervlakte, so is 120 maal 40, hoekom sê ek 40, want van daar tot daar is het 60 minus 20, so daai stukkie dan daar is 40. So dat is 120 maal 40, wat 4800 centimeter kwadraat is, en die laaste enekie noem ek C, en C is 60 by 20, en dit is 1200 centimeter kwadraat. Nou gaan ek alles by mekaar tel, en ek kry 10.000 cm kwadraat. Hulle het gevra die antwoord moet in meter kwadraat wees, so ek deel het door 10.000, hoekom 10.000 wat die omskakel, omskakeling is in oppervlakte. Daarom is het deel door 10.000. Dit gee dan vir my 1 meter kwadraat. Goed, nou gaan ons kyk, die juffrou gaan nou die figure verf met 2 laal verf, en het twee van die rivigiere vir haar klas voorbereid. As 1 liter verf 6.2 vierkante meter bedek, bepaal afgerond tot twee decimale plekke die aantal liter verf wat benodig word om twee vigiere te verf. Die oppervlak om te verf, ons vat 1 vierkante meter, dit is die antwoord van die vorige vraag, ons maal dit met twee la, want sy gaan dit twee la verf gee, en sy maak twee vigiere. So die antwoord is vier vierkante meter. Om te bepaal hoeveel liters verf benodig word, vat ons die 4 vierkante meter, die oppervlak wat geverf moet word, en ons deel het door 6.2 vierkante meter, en ons kry 0.645. Dan sê hulle afgerond tot 2 decimale plekke, met ander woorde, ons kyk dat die derde decimal, dit is een 5, ja, dit sal beinvloed die 4, so dit is 0.65 liters verf wat gekoop moet word. En dan die laaste vraag, die verkoopsman by die harde ware winkel het gesê dat 1 500 milliliter blik verf nie voldoende is om die twee figure heel te mal te verf nie. Verifieer met die nodige berekeninge of sy stelling geldig is. So ons gaan die antwoord van die vorige vraag van 0,65 liter maal dit met 1000 en om dit om te skakel na milliliter, 650 milliliter, so ja, die stelling is geldig. En ons stel voor dat jylle nou dier die werkkaart werk, om te sien of jylle hierdie concepte onder die knie het. Goed, die eerste vraag op die werkkaart, met al aankomst in windhoek, het Prette en haar vriende na die drie slaapkamer huis, wat hulle vir die nawek gehier het gerei, bylaag B is op die werkkaart, bereken die onbesette oppervlakte van die erf. 
die onbezette oppervlak, wat betekent dit? Hier is die erf en die huis staan op die erf en dit is die onbezette gedeelte met andere woorden die gedeelte waarop die huis niet staan nie. Die vloer oppervlakte is 73 vierkante meter en die erf oppervlakte is 179 vierkante meter. So as ons dan hier die twee van mekaar aftrek, dan gaan ons die onbezette oppervlak van die erf kry, wat 106 vierkante meter is. So het as die, al die slaapkamers het matte, terwijl die rest van die huis geteel is, bereken die totale oppervlakte wat met mat bedek is. Goed, so hier is drie slaapkamers op um, hier die vloerplan. Daar is een kamer, daar is een kamer en daar is ook een kamer. Elke kamer, sy afmetings, is reeds op die vloerplan aangeduid en daarom sien ons dat slaapkamer 1 en slaapkamer 2 het die cellen um, afmetings. So ons gaan hulle eerste uitwerp, hulle is rechthoeken, lente mal breedte, 3 meter by 3 meter, so dit is 9 vierkante meter vir 1 slaapkamer, ons maal dit met 2, so dit is vir slaapkamer 1 en 2 is dit 18 vierkante meter. Dan gaan ons aanbeweeg na die derde slaapkamer en sy afmetings is 3 meter by 2.6 meter en dan die oppervlak vir kamer, slaapkamer 3 is 7.8 vierkante meter. Dan gaan ons die 18 vierkante meter en die 7.8 vierkante meter bij elkaar tel. En dan die totale oppervlak vir die kamers met mat is 25.8 vierkante meter. Goed, kom ons beweeg dan aan naar die volgende twee vragen. Bereken die oppervlakte wat geteel moet worden. So in die vorige vraag het ons uitgewerkt die oppervlakte van die drie kamers wat mat het. So wat ons nou gaan doen is, ons moet uitwerk die rest van die huis, wat geteel moet word. So ons gaan die 73 vierkante meter van die vloeroppervlak vat en die vorige antwoord van die oppervlak van die kamers met die mat aftra en die oppervlak wat geteel moet word is 47.8 vierkante meter. Dan sê die bouwer, hy het geskat dat hy minder as 25 bokse benodig om die huis te teel. Verifieer of sy skatting geldig is en dien daar 8 teels in een box is. Verifieer beteken, ons moet ons berekeningen wijs en dan tot een gevolgtrekking kom. Ons gaan eerst uitwerp, wat is die oppervlak van 1 teel? Waar gaan ek daai informatie kry? Hier is een nota wat sê die afmetings van die teels is 0.5 meter by 0.5 meter. So die oppervlak van 1 teel is 0.25 vierkante meter. Dan gaan ek uitwerp, die oppervlak wat met één box geteel kan word. Met andere woorde, die oppervlak van één teel maal met 8, hoe kom 8? Want als 8 teels in een box is 2 vierkante meter. Dan ga ik uitwerken hoeveel boxen benodig ik, hoeveel boxen met teels benodig ik. Ik val de totale oppervlak wat geteel moet worden, ik deel het door 2 vierkante meter. Ik krijg 23,9 en ik ga het afrond naar 24 boxen toe. Hoe kom? Want als ik 23 boksen gaan, gaan koop, ga ik genoeg teel sê nie, daarom 24. Goed, nou het ons 24 boksen uitgewerkt. Kom ons kyk gauw of die bouwer reg was. Hy het gesê, minder as 25 boksen, so met ander woorde, ja, sy skatting was geldig. Goed, kom ons beweeg aan naar die volgende twee vragen. Um, dit is binnenshuise uh, ontwerper het blompotte gebruik om die kamers te versier en die blompotte is in verschillende vorms en groottes en ons gaan nou op bijla D kyk. Um, die eerste vraag sê er lei die deursnee van die groot cylindrische blompot na centimeter. Goed, so ons werk met die groot cylindrische blompot. Um, so uh, ons highlight of omkring dit, ons moet het die deursnee van die groot cylindrische blompot na centimeter toe omskakel. Heidiglik is die uh, buitenste deursnee een duim. Ons het wel een omskakeling gekry, 1 centimeter is 0.393701 duim. So ons gaan hier die omskakeling gebruik, ons het duim en ons moet het na centimeter toe omskakel, so ons gaan dan deel. Zo so ons gaan sê, 
1,96 duim gedeeld door 0,39701. Ons gaan dit niet afrond nie, ons gebruik dit soos hulle dit gee, ons gaan wel ons antwoord afrond na 2 decimale 50,01 centimeter. Dan die volgende vraag sê, die ontwerper het besluit om die groot cylindrische blompot te gebruik, bereken die buiten oppervlak van die groot cylindrische blompot. Goed, een formule is gegeven. Ons het natuurlijk die deersnee, maar die formule benodig die radius. So ons gaan het deel door 2 en die radius is dan 25.005 cm. Ons gaan dan en ons gaan het instel in die formule. Ons gaan doodseker maak dat al ons eenhede is diezelfde in centimeter. Ons gaan dan die berekeningen met ons zakrekenaar doen en ons gaan ons antwoord afrond na 2 decimale wat 25.534,25 cm kwadraat is. Goed, dan beweeg ons aan naar die laatste drie vragen. Um, bepaal die binnenste radius in centimeter van die groot cylindrische blompot. Daar is die groot cylindrische blompot wat veel gegeven is. En ik wil het verduidelijk met het diagram van die blompot van boer gezien. En dat zeg je met die binnenste radius bepaal van die blompot. En dat geeft voor ons um, een lichting van die dikte is 1,5 cm. Zo so wat ons nou moet onthouden dat daar is de dikte van 1,5 aan weerskante. De onthoud is die blompot van boer gezien. Daar is die inlichting, die 1 van 5 cm. Wat ons nou gaan doen is, ons gaan die 3 cm aftrek van die 50.01. Hoe komt 3 cm? Want is 1 van 5 en 1 van 5. Dan is het 47.01 cm, deel het door 2, om die radius in cm te krijgen van 23.51 cm. Dan 3, 2, 4, herleid die dikte van die klein cylindrische blompot naar meter. So die dikte van die klein cylindrische blompot, 15 mm, ons moet het herleid naar meter, met andere woorden deel door 1000, so dit is 0.015 meter. Dan die laatste vraag, 3, 2, 5, bereken die binnenste hoogte in meter van die klein cylindrische blompot. Goed, so die binnenste hoogte in meter, so dit is 1.2 meter minus die 0.015 meter en dan die binnenste hoogte in meter is 1.185 meter. Een paar goeikies om te onthou altijd dat theorie en praktisch gaan hand aan hand. Als ons, ons theorie ken, gaan ons die praktisch kan doen. Wat is belangrijk om te onthou? Je moet formules verstaan en je moet het kan gebruiken. Jy moet hierdie goed wat ik nou ga noem, op die punte van jou vingers ken. Volume, wat is die definitie? Capaciteit, wat is die definitie? Wat is die verschil tussen volume en capaciteit? Die deersnee, wat betekent dit? Die radius, wat betekent dit? Omschakelings, jy moet het ken. En al manier hoe jy het gaan ken, is wanneer jy dit gaan leer. Goed, kom ons recap gauw. Wat is die verschil tussen volume en capaciteit? So die definitie van volume is hoeveel 3D spatie wordt opgeneem door die voorwerp. Capaciteit is die maximum hoeveelheid wat binnen in iets kan gaan. Met andere woorden, hoeveel water kan ik in die glas zet? Als jij volume meet, dan meet ons het gewoonlijk in eenheid kubiek, soos millimeter kubiek, centimeter kubiek, en wanneer ons capaciteit meet, dan meet ons het gewoonlik in milliliters, liters en in kiloliters. Goed, so kom ons begin dan met die eerste vraag. Dit is um, inlichting wat vir jou in het tabel gegeven wordt. Quincy is een bloemiste en gebruik je onderstaande bloemwasis vir haar rangskikkings. Tabel 1 hieronder toon een voorstelling van twee wasis aan. En al bij wasis het een solide glasbasis met een hoogte van 1 cm. Goed, die vraag is, bepaal die hoogte van die water in die vaas voor optie 1, um, als dit tot heel boer volgemaakt wordt. So ons werk hier zo so met die eerste vaas, ons gaan met die cylindrische vaas werk. So wat hulle dan vir jou sê is, dis die glas 
en die glas het een basis van 1 cm. En uh, die um, glasse hoogte is 15, die waarse hoogte is 15 en die basis is 1 en hulle wil weet uh, die hoogte van die water. So met andere woorde, ons gaan sê 15 cm minus 1 cm en die hoogte van die water is dan 14 cm. Raar, dan is ons nou bij 3 en 2. Die vraag sê, kwestie beweer dat optie 2 precies 2 keer die capaciteit van optie 1 het, bevestig, verifieer met berekeningen of haar bewering correct is. So wat sê die vraag, wat moet ons doen? Ons gaan die volume van optie 1 moet uitwerk en die volume van optie 2 en dan moet ons verifieer, bevestig of die bewering wat sy gemaakt het recht of verkeerd is. Goed, so kom ons kyk een bykie na optie 1. Optie 1 is een cylindrische waas en natuurlijk sy basis is een cirkel. So die formule is pa en radius kwadraat maal die hoogte. Ons gaan die formule instel. Ons gaan doodseker maak dat alles centimeters is. Ons gaan het op ons zakrekenaar intik en die antwoord, die volume van optie 1 is 308.91 centimeter kubiek. Dan gaan ons die cellen doen met volume 2. Volume 2 van optie 2 is een rechthoekige waas. En die rechthoekige waas het een rechthoek voor een basis. Die formule van een rechthoek is lengte maal breedte en die hoogte is voor die volume. Ons gaan instel 9 cm bij 4.75 bij 14 alles is centimeter. Ons gaan het intik in ons zakrekenaar en die antwoord is 598.5 kubieke centimeter. Hulle het gevra vir die capaciteit, so ons gaan 598.5 deel door 308.91 en dan is die antwoord 1,94 keer. En dan sal ons achterkom dat haar bewering is nie correct nie, want sy het gesê 2 keer. Goed, ons beweeg dan aan na een swembadvraag. Een familie wat in een voorstad woon het een cirkelvormige swembad met afmeting soos hieronder aangeduid. Die swembad is in die middel van die tuin en het ook een cirkelvormige heining rondom. Die heining is 2 meter vanaf die swembad. Dan gee hulle vir ons inlichting hier onder die swembad. En die vraag is, die capaciteit van die swembad is 30.000 liter. Bereken tot die naaste meter die diepte van die swembad. In hierdie som is tot die naaste meter definitief die wenk. Met andere woorden, alles wat in hierdie som voorkom, moet omgeskakel word na meter, want ons moet die diepte van die swembad uitwerk. So, ons gaan onmiddellik, die eerste ding wat ons gaan doen, is ons gaan die 30.000 liter omskakel, deel het door 1000, so dat ons by meter kubiek kan uitkom. Wat dan 30 meter kubiek is, waar het ons daar omskakeling gekry, daar recht onder die swembad was inlichting, en daar is die omskakeling. Die volgende ding wat ons gaan doen, ons gaan die volume um, neerskryf, die um, formule, en ons gaan kyk wat het ons. Ons gebruik die woord diepte, gewoonlik is het moos maar hoogte, maar omdat het die swembad is en hulle verwijst na diepte, het ons die hoogte vervang met diepte. So ons gaan kyk wat ons het, ons gaan instel wat ons het en ons gaan kyk wat nie daar is nie en dan gaan ons dit bereken. Ons het 30 vierkant, uh, kubieke meter. 3,142, 2,4 meter kwadraat vir die radius, maal met die diepte. Die diepte is nie daar nie. Hoe het ons by 2,4 meter uitgekom? Onthou die deersnee van die swembad is 480 centimeter. Ons gaan die 480 centimeter omskakel na meter, wat 4,8 meter is. Ons gaan die deel door 2 en dan die radius is 2,4 meter. Dit is dan hoe ons bij die antwoord uitgekomen het. So wat is dan nie hier nie? Wat, is, wat moet ons uitwerk? Is die diepte. So ons gaan sê 3,142 mal 2,4 kwadraat. Op ons zakrekenaar is die antwoord 18.09792. Nou moet ons die diepte gaan uitwerk. So ons gaan sê 30 gedeeld door 18.09792. En dit geeft voor ons 1.667. Hulle het gesê, het moet afgerond word door die naaste um, meter. En daarom is die antwoord 2 meter. Die volgende vraag oor die swembad. 
Um, om die swembad skoon te maak, gebruik hulle HTH, wat een chemikalie is. Die chemikalie word in 10 kg sakke verkoop. Hulle gebruik 40 gram chemikalie per 10.000 liter water per dag en verifieer met die nodige berekeninge of de 10 kg sak genoeg sal wees vir maart. Weer die woord verifieer. So ons gaan eerst ons berekeninge moet doen voordat ons kan verifieer of de 10 kg sak genoeg gaan wees of niet. So ons gaan begin dan door 10.000 liter gelijk aan 40 gram te sit, want dit is precies wat hulle vir ons gesê het um, in die, die um, inlichting wat hulle ons gegeet. het. Hulle gebruik 40 gram chemikalie per 10.000 liter water per dag. Maar onthou, hierdie swembad het een capaciteit van 30.000 liter. So ons gaan die 30.000 liter deel door 10.000 maal met 40, zodat so ons kan sien hoeveel chemikalie hy per dag gebruik vir die 30.000 liter. So dat is 120 gram per dag. Dan gaan ons dit maal met 31, hoekom 31, want maart het 31 dag. En vir maart gaan hulle 3720 gram gebruik. Maar onthou, hulle wil hee, ons moet het vergelijk met de 10 kg sak. So ons gaan eerst het omskakel na kilogram, dier het dier het duisende deel, dan is dit 3,72 kg en nou kan ons verifieer. So met ander woorde, die 10 kg sak sal beslis genoeg wees. Goed, ons kom dan by die laatste vraag oor die swembad. Die arbeidskoste vir die heining insluitende die hek is 125 rand per meter. Bereken die koste vir die omheining van die swembad. Ons het definitief weer een wenk hier so um, in hierdie som, 125 rand per meter. Met ander woorde, alles moet maar omgeskakel word na meter, zodat so ons die koste van die omheining van die swembad kan uitwerk. So die heel eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan die deursnee van die heining uitwerk. So hulle het vir ons inlichting gegee, die deursnee van die swembad is 480 centimeter. Dit is vir ons gegee. En ons gaan die 480 centimeter vat omskakel na meter 4.8 meter. Dan het hulle ook vir ons gesê dat die heining is 2 meter vanaf die swembad. Met ander woorde, dis die deursnee van die swembad, 4.8 meter van hier na daar, en dan is die heining 2 meter aan hierdie kant weg van die swembad, en hij is ook 2 meter aan hierdie kant weg van die swembad. Daarom gaan ons sê 4.8 vir die deursnee van die swembad, plus 2 meter aan die een kant en 2 meter aan die ander kant van die swembad, en dan is die deursnee van die heining 8.8 meter. Dan gaan ons die omtrek van die heining uitwerk. So die formule van een cirkel vir omtrek is 2 maal pi maal radius of pi maal deursnee. Um, hulle geef jou precies die selle antwoord. Ons het radius nodig vir die formule. So daarom gaan ons die 8.8 meter vat deel om die 2 en die radius is dan 4.4 meter. Wanneer ons hierdie op ons zakrekenaar intik, dan is die antwoord vir die omtrek van die heining 27.6496 meter. Hulle het wel gevraagd moet die koste uitwerk, so ons gaan dan die antwoord maal met 125 rand, want het kost 125 rand per meter. En dan is die koste van die heining van die swembad 3456 rand en 20 cent. En ons stel voor dat jullie nou dier die werkkaart werk, om te zien of jullie hier die concepten onder die knie het. Goed, so ons begin met die eerste vraag op die werkkaart. Dit is uh, Kitsilanu uh, Pool, is een buitenshuise zoutwater swembad. Dit is in Kitsilanu Strand in Vancouver in Canada. Dan gee hulle vir jou hier een foto van die swembad. En hulle sê vir jou is een rechthoekige swembad en het een halve cirkelvormige eiland. Hulle gee vir jou afmetings van die swembad die radius van die cirkelvormige gedeelte, hulle geef jou omskakeling, hulle sê, hulle sê vir jou inlichting van die olympische grote swembadse volume, en dan die diepte van hierdie swembad, die boe, en dan formules. Goed, so die bouwer het geskat dat die oppervlakte van die swembad meer as 7000 vierkante meter is. Verifieer of sy stelling geldig is. Goed, so onthou, ons weet en nou hierdie tyd, as ons moet verifieer, moet ons berekeninge doen en dan gaan ons antwoord kry en dan gaan ons die antwoord moet vergelijk met de stelling wat gemaakt is en dan gaan ons sê, ja, dit is waar of dit is nie waar nie. 
Goed, so heel eerst he, die um, wenk wat vir ons gegees is die uh, 7000 vierkante meter, so alles moet omgeskakel word na meter toe. So ons gaan begin met die omskakeling van jaar na meter. Goed, so daar is een omskakeling gegeven. 1 jaar is 0,9144 meter. So ons het jaar, ons wil meter he, ons gaan van links na rechts, so ons gaan vermenigvuldig met die omskakeling. En dan is het 54.864 meter. Dan gaan ons die oppervlakte uitwerk, is 137.16, dan maal met 54.864 en die antwoord is 7525.146 vierkante meter. Maar nou moet ons onthou, dit is die hele swembad, maar ons moet daar die stikkie, cirkel um, vormige eiland, moet ons moest nou uitsnij. So ons gaan die halve cirkel, se oppervlakte moet uitwerk. En dan gaan ons die antwoord krijgen van 628.4. En nou moet ons om ons uitsnij. So ons gaan hem dan aftrek van die oppervlakte wat ons uitgewerkt het die boe. En dan die antwoord van die oppervlak van die swembad is dan 6896.75 vierkante meter. Nou moet ons hier die antwoord vat en gaan vergelijk met wat die bouwer gesê het. So ons sien dit is minder as 7000 vierkante meter, so dan is die stelling nie geldig nie. Die tweede vraag bereken die volume van die Olympische grote swembad als een percentage van die volume van die Kitsilano pool. Gee jou antwoord door die naaste percentage. Goed, so ons gaan daar in die tot een beetje later, ons gaan nou eerst gauw die berekeningen doen. Goed, so die volume van die Olympische grote swembad, ons het dit, dit hulle het hier vir ons gegeen, ons gaan nou eerst gauw die volume uitwerk van hierdie Kitsilano swembad. So, volume is die basis oppervlakte, maal met die diepte, in die vorige um, som het ons mos die basis oppervlak van die swembad uitgewerk, so ons gaan het instel in die formule, en ons gaan het maal met die diepte van die swembad. En dan is die antwoord, 7586.43 kubieke meter. Nou gaan ons die Olympische swembad vat en hom maal met 100 en deel die volume van hierdie swembad. Want hulle het gesê, bereken die volume van die Olympische grote swembad as een percentage van die volume van die Kitsulane pool. So ons gaan nou precies dit doen. Ons gaan sê, die Olympische swembad as een percentage maal met 100 as die een op die Kitsulano um, swembad of pool. En nou gaan ons om uitwerk, ons gaan alles in ons optaalmachine intik en dan is die antwoord 32.9537%. Goed, nou gaan ons na die laaste gedeelte wat sê, gee jou antwoord door die naaste percentage. Nou kyk ons na die um, cijfer na die decimaal, dit is een 9, gaan hy een invloed op die 2 he, ja hy gaan, so afgerond tot die naaste percentage is 33. Onthou, die antwoord het gekom van een vorige vraag en ons moet onthou om af te rond. As hulle vir jou sê, gee jou antwoord door die naaste percentage, gaan op een slis, een punt op die um, memorandum wees vir die 33%. Die swembad word wekeliks met ongeveer een miljoen liter water gevul, herleid die kapasiteit na volume. So ons gaan die omskakeling van liter na kubieke meter doen, miljoen liter gedeeld door 1000, so dit is 1000 kubieke meter. Um, goed, ons beweeg dan aan na die tweede voorbeeld op die werkkaart. Pampelmoes botanische tuin is bekend vir al reese waterlelies met cirkelvormige blare. Elke waterlele het een radius van naast en by 1.25 meter en kan een gewicht van tot 45 kg dra. Die diagram hieronder toon een voorstelling van die waterlelies en die afmetings van die dam. Goed, hulle geef jou die afmetings van die dam, het lente en die breedte. Dan is die vraag, zou die beweer dat die diepte van die dam minder as 1 meter moet wees vir die lelies om te groei? Bepaal die diepte van die dam in meter, als dit een capaciteit van 2.285.000 liter water het, om jou deze bewering te staf. Ons um, 
wenk is om die diepte van die dam in meter te bepaal. Goed, so ons eerste stap gaan wees om dan die liter om te skakel na kubieke meter. So ons deel met die 1000 en ons krijg 2285 kubieke meter. Dan gaan ons die volume uitwerk van die dam, lente mal breedte mal hoogte of diepte as jy wil. Ons gaan instel wat ons het. Ons het die 2285 kubieke meter, ons het die lengte van die dam, die breedte van die dam, maar ons het nie die hoogte nie. Nou gaan ons sê 100 mal 25, het is 2500, onthou, ons wil die hoogte of die diepte van die dam op sy eie hee, so nou gaan ons deel met 2500, en as ons daar die som gaan doen, as ons gaan sê 2285 gedeeld door 2500, gaan ons die diepte of die hoogte van die dam kry, en dis 0,914 meter. Goed, nou gaan ons terug en ons kyk wat is beweer. Het jy die beweer dat die diepte van die dam minder as 1 meter moet wees? So die diepte is minder as 1 meter en daarom is die stelling correct. Ons beweeg aan na die tweede vraag. Neem aan dat elke waterleliblaar die selfde radius het. Radius is naast en by selle 1,25, bepaal die antal water leer die blare wat in die lengte van die dam kan inpas. So met ander woorde, ons het die radius van elke blare, maar ons het die deursnee nodig, so ons gaan sê 1,25 meter mal met 2, en dan gaan ons die antwoord kry van 2,5 meter. Nou gaan ons bepaal hoeveel van hulle kan inpas in die lengte van die dammiekie, en ons gaan die 100 meter vat, dit is die lengte van die dam, ons gaan het deel door die deursnee van die lelie en dan gaan ons kry dat 40 lelies in die lengte van die dam kan inpas. B sê bepaal die antal water lelie blare wat in die breedte kan inpas. So met ander woorde, ons gaan die breedte van die dam vat, wat 25 meter is, ons gaan het deel door die deursnee van die lelie, 2.5, en ons krij dat daar 10 lelies in die breedte kan inpas. En dan C sê, bereken die totale antal water lelie blare wat die dam so oppervlak sal vul. So ons moet die totaal uitwerk, so ons gaan sê 40 mal 10, en dis 400 meter leer die blare wat aan die oppervlak van die dam sal vul. Goed, dan die laaste vraag op die werkkaart, bepaal hoeveel blare nodig is om 1.8 ton te ondersteun as elke blaar 45 kg kan dra. So ons wenk hier so, as om die tonne om te skakel na kg. So ons gaan die omskakeling doen, is 1.8 maal 1000, en die antwoord is 1800 kg, Nou gaan ons die antal blare uitwerk, ons gaan die 1800 kg vat en het deel dier die 45 kg en ons krijg dat ons benodig 40 blare. Graat vir ons baie dankie dat jy na die video geluister het. Ek wil net vir jou sê, you can do it, jy kan beslis dit doen, jy is in beheer en voorspoed met die examen wat voorlee. Ons kyk na wat ons kan verwacht, ons kan verskillende planne verwacht, ons moet kan berekeninge doen, ons moet kan dinge aflees, ons moet verstaan hoe werk en die uitleg van hierdie planne en ons gaan nou nou maar kyk na al die types planne waarmee jy moet kan werk en jy moet ook met skool kan werk. So wat wil ons sê jy moet met skool kan werk, bedoel ons jy moet weet hoe om skool te bepaal, jy moet weet hoe om berekeninge uit te voer, dier om gebruik te maak van sekere skole, en jy moet ook skole kan interpreteer en vir ons sê wat dit beteken. So, die makkelijkste manier om te kyk na verskillende planne is om te sien wat met ons alles ken. So, instruksie of monteringsdiagramme, vloer of uitlegplanne, ansigplanne, ontwerptekeninge en dan los dit maar nie die minste nie, modelle of verpakkingsprobleme. So, natuurlijk in hierdie kort sessie het ons nie tyd om na al die verskillende planne te kyk nie, maar ons hoop jy gaan in jou eie tyd hier die rest gaan, en dat jy toch een paar tricks by ons gaan optel, om te onthou vir jou examen, en die voorbeelde wat dier ons juist gaan werk. 
Als ons heel eerste kyk na die eerste voorbeeld, sê dit vir ons, dat ons kyk nou na een stipplek plan van een specifieke ijskaartbond. So ons is bezig om na die stipplek plan te kyk en ons kan sien hier, die, hier is die ijskaartbond. So die eerste vraag sê, skryf die aantal zones wat op die stipplek plan getoon word? Nee. So as ons hier kyk, sien ons 1, 2, 3, 4, 5 zones. So 5 zones, dan identificeer die zone wat minste stipplek het. Nou as ons leer na dit, is dit eindelijk nie te moeilik om te sien dat dit zone A gaan wees nie, omdat die blokke in zone A baie klein is. So dus is die antwoord met die minste stipplek zone A. As ons kyk na vraag 2.2.3, sê dit, bepaal die zone, so ons weet ons antwoord, gaan een van hierdie zones moet wees, waarin die bloknommers 101 tot 107 gaan val. So nou stoep ons 101 en 107, ons sien dis hierdie bloknommers, en ons sien hulle is allemaal deel van zone B. Jy kon het ook sien as jy gekyk het na die skakering van grys wat gebruik is. Vraag 2.2.4 sê bereken die totale aantal bloknommers in zone A en zone B. So wat ons nou gaan doen, vrotoos, ons gaan visies tel. 1, 2, 3, 4, daar begin ek nou zone A te tel. En as jy zone A tel, kry jy 11 blokke en in zone B kry jy dan 32 blokke. So in totaal in die twee zones is daar 43 blokke. En daar dit beteken nie ons 43 stipplekke nie, dit beteken slechts dat daar 43 blokke is. Die laaste vraag die hier sê vir ons, gee een rede hoe kom jy dink zone D so kaartjies die goedkoopste is. So weer eens gaan ons kyk, ons gaan terug na die plan en ons kyk om sin te maak van die uitlegplan. Ons sê hier is zone D en ons weet dan nou ook Hier is die ijskaartsbaan. So dit is dus die verste vanaf die ijskaartsbaan. En ons kan sê dit is hoekom dit die goedkoopste van die kaartjies gaan wees. Ach, ons gaan die volgende vraag kyk. Gaan dit oor Clarence wat met Badgies boer. En wanneer ons nou na die inlichting kyk, sê dit vir ons, hy wil een wins maak as hy dit verkoop. En die wins is 30 rand per broeipaar. En dan scheel ek ons al hierdie inlichting oor die nesse wat hy maak. So hier sê het eers ons die verskillende dele van die nes. Dan die volgende een hier sê vir ons die samenstellingsvolgorde of die instructies wat jy moet volg. En dan hier het ons afmetings van die verskillende dele. So die eerste vraag is sê, hoeveel hout dele sou jy benodig om 18 nesse te bouw? So ons kyk 1, 2, 3, 4, 5, 6 dele nodig om 1 nes te bouw. So 6 dele maal met 18 geef vir my 108 dele. Vraag 1.2.2, lekker, onthou in die kant ons vir om definities te gee. Hier sê hulle vir ons, verduidelik wat met die samenstellingsdiagram bedoel word. En hier is die samenstellingsdiagram weer vir jou gegee. So dit is geannoteerde diagramme wat vir ons demonstreer hoe om een item aan mekaar te sit. So hier kan ons mooi sien wat is wat, hoe moet dit in mekaar gaan en ons het selfs die afmetings. Die volgende vraag sê, skryf die getal dele van een nest wat precies die selfde grootte het nie. So ons kan of kyk na afmetings of ons kan kyk na hierdie diagramme. En as ek mooi hier kyk, het hierdie twee syde volgens my precies die selfde grootte. B en R aan die een kant en F aan die ander kant. So hoeveel van hierdie dele het precies die selfde grootte? Dit is 2 en onthoud, dit is ook om het so belangrik is, dat ons na al die pijnere detail kyk en nie net sommer sê, o, dit lyk vir my as of daar 4 of 5 is nie, ons moet mooi kyk en seker maak ons die rechte getal wil beet. As ons kyk na vraag 1.2.4, sê dit vir ons, skryf die weite 
So now we don't want to hear kijk now weiter. Van die klein nest tot die weiter van die groot nest. As a verhouding in sy eenvoudigste vorm. So on dou, as hulle vir ons sê klein nest eerste, dan skryf ons die klein nest daar. Door naam het hulle gesê die verhouding van klein tot groot. So klein is links, groot is rechts, maar hulle het vir ons gesê in die eenvoudigste vorm. So in hierdie geval gaan ons met al by moed deel met 30, so 120 gedeel door 30 is 4 en 150 gedeel door 30 is 5. So daar het ons nou die rechte afmetings, ons het die rechte volgorde en ons het dit mooi vereenvoudig. Vroeg 1.2.5 sê bepaal die verkoopprys vir broeipaar eerder indien die inzetkoste 95 rand is. So, hy het die inzetkoste van 95 rand, ons gaan dit hier vir ons self weer aandui en dan het hy ook nou vir ons gesê dat hy gaan een wins maak hier van 30 rand. So, inzetkoste van 95 rand, wins van 30 rand en dan beteken dit van hier af dat ons gaan sê 30 wat ons hier gekry het plus die 95 is so 125 rand. Nou, uit na die volgende vraag. Vooral vir ons om te kyk na die letters in die samenstellings volgorde en na die vraag dan vir ons om te kyk na die beskrywings in die kolom. So, hulle sê vir ons, deel A, wat er een van 1, 2 of 3 beskryf die beste? Heg die rugstuk, ek sê nie rugstuk hier by A nie, heg die dak, ek sê ook nie dak nie, en dan nummer 3 sê heg die stuie aan die basis vast, onder altyd die basis is die onderkant, en hier kan ons sê die stuie is vastgeheg, so kolom A vast by nummer 3. 3. Die volgende 1, wat dan een B sal wees, ons loer weer hier na hom, hier sien ons wat anders lyk as hier die achterkant het ingekom, so dus is die rugstuk aan die twee saie, so B sal wees 1, en dan sal C wees 2. So en daar wil ek dan ook vir jou vraag om instructies te gee vir die monteringsdiagramme of samenstellings, of hulle kan vir jou vraag om te kyk wat er stap past by wat er beskrywe. Nou kyk na die laaste voorbeeld van ons gaan kyk. Sê dit vir ons, hier is een pakkes en het sê vir ons al die inlichting, het sê die mire word gebouw met pakstene, die voorkant is vir eers oopgeloos, die dak word met dakplate bedek en het sê vir ons die linkerkant geskets is nie volgend skool geteken nie. Dan sê hulle ook die rechterkant geskets is die rechter saai ansig, so ons daar ons het ook gesê, hierdie type dinge kan vir jou vraag word ansig plane. So die eerste vraag hier vraag soma vir jou om die definitie te gee van een ansig plan en dit is dus een skets van die buitenkant van een gebouw of een struktuur wat vir jou inlichting gee aangaande die hoogte. Hier kan julle sien, dit gee vir ons inlichting oor die hoogte en ook externe aspekte. So met ander woorde, as het nou daar ook een huis was, en daar was een venster of een deur, sou dit ook aangeduid gewees het op hierdie ansig plan. Kijk na 4.1.2. Sê hulle vir ons gebruik die skaal 1 is tot 80, om die werkelijke lengte in meter van die dak te bereken. So wat ons nou met onthou is, hierdie daklengte is nie gegeen nie. So wat jy nou sal moet doen, is jy moet jou lineaal vat en meet, wat is die lengte van die dag? So wanneer jy dit meet en is op A4 groote, dan kry jy een gemeete lengte van 5,2 cm en ons weet ons van die spaal 1 is tot 80 gebruik. So, 1 is tot 80 en ons weet dan nou dit is 1 eenheid op die plan, is 80 eenhede in werkelijkheid. So, as ons nou van die plan na werkelijkheid moet gaan, gaan ons moet maal met die skaalfaktor, so ons maal daar met 
eindang kry ons vier honderd en sestien centimeter. Beer eens, dit is so belangrik om mooi te lees, want hulle vroeg ons vir die antwoord in meter. So vier honderd en sestien centimeter gedeel dier honderd geef vir my vier komma een ses meter. As ons dan die laaste vroeg hier kyk, sê dit vir ons, die gemeente lengte op die skets van die rechterkant van die pakhuis is 5 cm. So met ander woorde, wat ons nou hier sien is, in die vorige vraag moes jy dit gemeet het, nou gee hulle vir jou die afmeting. En dan sê hulle ook vir jou, die werkelijke lengte is 4,4 meter. Die vraag sê, bepaal die skaal. So ondat die afstand op die kaart, op die plan, is tot die afstand of die lengte in werkelijkheid. So, 5 cm is tot 4,4 meter, maar ons onthou, ons kan nie twee verskillende eenhede in die skaal heen nie, so dan gaan ons naar die meter omskaal tot na centimeter, dier om dit te maal met die 100, dan kry ons 5 is tot 440, maar ons weet gewoonlik is die skaal in die eenheidsvorm, so nou moet ons hierdie vereenvoudig, en ons gaan dit doen, dier om aan albei kante, dier die selfde getal te deel, so 5 gedeel dier 5, en 440 gedeel dier 5, geef vir my 1, is tot 88, wat my skal is, en kyk hoe mooi ons het in die selfde eenheid gewerk, en dus geen eenhede in my antwoord nie. En ons stel voor dat jylle nou dier die werkkoord werk, om te sien of jylle hierdie concepte onder die knie het. So wanneer ons kyk na die oplossings van hierdie vraag, die eerste vraag gaan oor Sakile wat woonstel het. So hier so is een lekke vloerplan van Sakile se woonstel en dan is daar een baie belangrike nota wat aan jou gegee is. So die eerste vraag is sê, skryf die aantal dere wat binnen in die leefarea en kompuis oopmaak neer. So as ek tel, hier is 1, hier is 2 en hier is een derde deur. So ek krijg drie deure. Vraag 4.1.2 sê gebruik die skaal wat gegee is. So ek identificeer die skaal en bereken nou die ware lengte van die slaapkamer en sluitende die mechanische kamer. So nou gaan ek moet op my werkkaart gaan en ek gaan moet meet met my lineaal wat is hier die afstand en ek krijg omtrend 90 millimeter. So, wat ek nou moet doen, is ek gaan nou van die plan na die werkelijkheid, so ek gaan maal met die skaalfaktor, en ek krijg dus een antwoord van 9000 mm, maar niemand sê, my kamer is 9000 mm lang nie, ons gaan eerder die lengte van ons kamer in meter gee. So, wat jy nou dan gaan doen, is jy gaan omskakel, so deel 10 tot by centimeter, en deel 100 tot by meter, en dan krijg ek, 9 meter as lengte. As ons kyk na die volgende vraag, sê dit vir ons, herleid die oppervlak van die bachelor woonstel na vierkante meter. So wat is vir my gegee? Die oppervlak is vir my gegee as 322,36 vierkante voet en ons het ook een herleidingsfaktor, 100 vierkante centimeter is 0,107639 vierkante voet. So hierdie is die faktor wat gegee is, hierdie inlichting het ons. So ons skryf voet by voet, ons weet nie wat ons antwoord in vierkante centimeter gaan wees nie, maar hoopelik onthou jylle dat ons nou van hier af kan opdeel en oor kruis maal. So as ons dit doen, kry ons 299-482,53 vierkante centimeter. Maar die antwoord vooral vierkante meter. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan dit deel dier 100 gekwadreer. Nou kom ons mok seker allemaal verstaan, onthou, jy is nie verkeerd as jy sê, maar jy vrou om van centimeter na meter te gaan, moet ek deel met 100 nie. Dit is 100% correct. Maar om van centimeter kwadraat na meter kwadraat toe gaan, moet jy dan 2 keer deel met 100. So jy kan of sê 299482,53 gedeel dier 100 en weer gedeel dier 100, want jy werk in 2 dimensies, of jy kan net sê gedeel dier 100 kwadraat. 
En wanneer ons dit doen, krans 29,9482296 vierkante meter. Als ons kyk na die volgende vraag vroeg het vir ons. Sakile hou van een oorplan woonstel. Kwalificeer hier die bachelor woonstel als een oorplan woonstel. Gee een rede vir jou antwoord. So die eerste ding wat jy moet sê is ja of nee. En as jy kyk hier so kan jy sien, het was geen mure tussen die kompais of die leefarea of die eetkamer of so nie. So ja, omdat door geen mure tussen hier die kompais en die leefarea is nie. As ons kyk na die volgende vraag, gaan het oor Kaapstad Stadion en ons kyk lekker wat hier aan gaan, sê dit vir ons. Bepaal die richting waarin een persoon sal kyk as die persoon by ingang 3 uitkom. So daar is dit en een rede moet verska word. So een richting sal oosfees, want al hier die waterfront, beach road, grangerbrei road, al door die paaie is aan die ooste kant van die Kaapstad stadion. Nou, die volgende vraag sê, bepaal die waarschijnlijkheid, as een persentatie, om willekeerige sitplek in blokke 401 tot 403 te bekom, indien alle sitplekke in die stadion beskikbaar is om gebruikt te word. So hier verduidelik hulle vir ons, hier is die bloknommer, hier is die aantal sitplekke, so van hier af kan julle sien, hier is my aantal sitplekke per blok, en hier is my totale aantal sitplekke. So, ons wil eers weet in die drie blokke, so ek tel door drie getalle by mekaar, kry ek 1066 sitplekke, maar ek weet in totaal het ek 52.286, so dus 1066 op 52286, hulle vraag vir een persentatie, so ek maal met 100, en dan kry ek een persentatie van 2,0. 4%. Die laaste vraag hier waarna ons kyk, sê, bepaal die skaal afgerond tot die naaste 100, hier sal klaar 2 instructies vir jou, as die lengte van die speelveld 125 meter is. So wat ons nou moet doen, is ons gaan nou weer eens ons lineaal moet vat en meet wat die lengte is. Ons kry omtrend 8,5 cm as ons op een A4 werk, en ons weet die werkelijke afmeting is 125. So ons weet met ander woorde, 8,5 cm op die plan is 125 meter in werkelijkheid. Maar, groot was, ons weet, ons kan nie met twee verskillende eenjede werk nie, so ons gaan nou die meter omskokel na centimeter, dier om aan hierdie kant te maal met 100, en nou kry ons 8,5 is 12.000 500 centimeter. Nou, omdat beide in centimeter is, nou weet ons, ons gaan nie eindelijk een jyde heen nie, so ons kan nou dit kans leer, en nou moet ons dit vereenvoudig, so ons deel aan al by kante, in hierdie geval, met 8,5, en ons kry nou, 1 centimeter is 1470,588235, maar ons onthou, hulle het gesê, afgerond tot die naaste 100, En dus is ons skaal met geen eenhede nie afgerond door die naaste 100. 1 is tot 1500. So, kom ons spring weg. Eerstens moet jylle onthou dit voor een deel uit van korte plannen en ander voorstellings, wat met ander woorde beteken dit sal voorkom in vraagstel 2 van jylle examen. Nou, ons moet altyd begin met een paar definities om te weet precies waarmee ons werk. En die eerste definitie waarmee ons vandag begin is sommer skaal. So as ons kyk na skaal, sê dit vir ons, skaal tekeninge verteenwoordig die werkelijke groote en vorm van een voorwerp op papier. Elke dimensie van die werkelijke voorwerp is of vergroot of verklein met een sekere verhouding. En daai verhouding noem ons dan die skaal faktor. So jylle weet, as daar een geskaleerde print van iets is, sê nou maar een huisplan en dit is geteken en dit pas alles op een A4 blad sy, maar jy weet die huis is groter as een A4 blad sy, weet ons dat die diagram waarna jy kyk of die plan is met die skaal faktor verklein. Dit kan ook met die skaal faktor vergroot word. Nou, 
Asun skait nari kipes skol wat jy het. Ons kry eerstens een grafiese of een staatskool, maar dan kry ons ook numerische of verhoudingskole. Jy moet natuurlijk al by hierdie skole kan identificeer, weet wat het beteken en ook daarmee kan werk. So, as ons eerstens leer na grafiese of staafskole, is het baie belangrik om te onthou dat dit kan ook lineare skole wees, want dit is hoe ons hulle gaan kry. Nou, wat ons moet onthou van hierdie type skole is, het is baie belangrik om te meet. So jy gaan jou in die hol vat en van hier tot hier meet. In hierdie geval sê ek vir jou, dit is 1 centimeter. Wat beteken? Elke ding wat jy op die kaart meet, as jy 1 centimeter meet, dan stel dit eindelijk in die werkelijkheid 4 kilometer voor. As ons na die tweede skool kyk, as ek van hier tot hier meet en ek kry 1 centimeter, in hierdie geval betekende dat 1 centimeter wat ek meet op die plan, gaan eindelijk vir my 6 kilometer in werkelijkheid voorstel. Nou, as ons verder gaan met ons onder, ons meet die afstand tussen die twee punte, so sê nou maar jy het kaart van die weeskoop, dan kan jy meet op die kaart die skool en jy meet op die kaart ook die afstand tussen die twee punte. En dan kry jy ook die lengte van die school, ons het nou hier gepraat in die vorige skyfie, en dan kan ons die afstand tussen die twee punte in die werkelijkheid bereken. Nou wat belangrijk is om te onthou, is dat die eenhede baie belangrijk is. Jullie het gesien, ek het gesê, 1 centimeter stel 6 kilometer voor. En betekker kan een school in meter wees, betekker kan een millimeter wees, ons weet nie, tenzij ons nie mooi lees nie. Nou, dit is omdat een staafskool een specifieke verhouding voorstel tussen die gemete lengte en die werkelijke lengte. So onthou, altijd om te kyk na die eenhede waarin jou staafskool is. As ons kyk na numerische of verhoudingskole, dit is gewoonlik geskryf as volg die afstand op die kaart teen die afstand in werkelijkheid. Wat let ons op hierso? Daar is geen eenhede nie. Altyd. En wanneer is so lyk, sê ons huis in eenheidsvorm. Nou, dit beteken in hierdie geval, en hulle hou daarvan om vir jou te vraag om in woorde te sê, dat een eenheid op die plan of op die kaart, een honderd eenhede, hier so is hy, in werkelijkheid voorstel. Kyk, weer een sê ek nie centimeter of millimeter nie, ek gebruik eerder die woord eenheid. Nou, baie belangrik, as skale in verhoudingsvorm geskryf word, impliseer dit dat ons equivalente eenhede met mekaar vergelijk. Dus, word door geen eenhede in die skool gegeen nie. Maar met ander woorde, as jy dan meet in centimeter op jou um, kaart of op jou plan, gaan jou finale antwoord in centimeter wees, as jy een numerische skool gebruik. En wat dit dan beteken is, as die examen vir jou vraag om jou antwoord in kilometer te gee, gaan jy wel in jou antwoord moet een omskakeling doen. Nou, so, laaste ding wat ons gaan aan denk, voordat ons begin met ons werk, dat die afstand, soos die kraai vlieg, beteken die kortste afstand wat jy kan meet in een regheid lijn tussen twee punte. So dit is nou bijvoorbeeld as jy van een provincie na een ander provincie, so hoofstad, een regheid lijn trek, en nie noodwendig die pad volg om daar te kom nie. So, kom ons kyk een bykie verder. Een kaart is een tweede mensionele voorstelling van een area van die aardese oppervlak. Een plan is dan een meer gedetailleerde voorstelling van een kleiner oppervlak. En ons gaan in een volgende les een bykie kyk na planne, en in hierdie les, die rest van die les, gaan ons focus op kaarte. So, wanneer ons nou kyk na relatieve posiesie, is het baie belangrijk dat jylle weet, jy beskryf een posiesie van een voorwerp in termen van een ander voorwerp. Met ander woorde, dit kan richting bevat, noord, oos, suid of west, en dit kan ook instructies bevat, draai links, draai rechts, en sovoort. As ons gaan kyk na paar voorbeelde, gaan ons sien, een kaart is geteken met die skaal. Nou is die skaal vir ons gegeen. Ons sien, dit is een verhoudingsskaal of een numerische skaal, en ons weet dat hierdie is die kaart en hierdie is die werkelijkheid. So, nou sê dit, bereken die afstand in kilometer wat hier 8 centimeter op die kaart voorgestel word. So, as jylle kan onthou, 
gaan ons nou die 8 cm vat op die kort. Ons gaan het maal met die skaalfactor van 50.000. En dan krijg ons een afstand in werkelijkheid van 400.000 cm. Maar wat ons moet onthou is, die vraag het vir ons gevra om ons antwoord in kilometer te gee. So nou moet ons van centimeter omskakel na kilometer toe. So ons gaan met deel met de 100 en dan deel met de 1000 of ons kan net een keer deel met 100.000. Onthou hierdie gaan nie vir jou gegeven word nie en dit moet jy ken. Dan krijg ons dus die werkelijke afstand tussen hierdie twee plekken is 4 kilometer. Nou, kijk naar die volgende vraag. Die werkelijke afstand wordt nou gegeven. Tussen twee plekken is 2500. Bepaal die afstand in millimeter tussen die twee plekken op die kaart. So wat ons nou weet is, als ons die werkelijke afstand bereken het, het ons gemaal met die skaalfactor. So nou moet ons deel met die skaalfactor. En hier kan jullie zien, ik heb net per ongeluk die meter teken uitgeloos. So die eerste ding wat ons hier doen is, ons van die 2500 meter en ons skakel dit nou om na millimeter toe. En hier is net weer eens vele herinnering, in hierdie geval met ons het maal met 100 en maal met 10, en dit is dan hoe ons by hierdie antwoord uitkom van 2,5 miljoen millimeter. Maar nou vraag hulle vir ons, ons moet die afstand op die kaart bereken. So nou gaan ons dit deel met die skaalfactor van 50.000 en dan krijgen ons afstand op die kaart van 5 millimeter. So daad ons nou mooi geoefen hoe om met de skaal te werk, wanneer maal ons met die skaalfactor en wanneer deel ons met die skaalfactor. As ons kyk na nog een voorbeeld, hier kom uit de oude vraagstel uit en as ons mooi kyk, die eerste vraag is sê sommer vir ons, algemene richting. So nou weet ons noord, oost, zuid, west, ons kyk hier, ons sien noord was op, so dit is een lekker makkelijke een, want daar kan vir jou noord gee dat dit in verskillende richtings was. Vanaf Bloemfontein, nou vind ons by Bloemfontein, na groot drink, en hier is groot drink. Met ander woorde leerders, ons gaan nou vanaf Bloemfontein na groot drink. Dit is die richting waar ons beweeg. Ons weet dan nou ook, as hier die noord is, is hier die oos, suid en west. So dit is die richting van Bloemfontein na groot drink, sal noord wees wees. As ons kyk na die volgende vraag, sê dit, noem die nationale pad, onthou een nationale pad word dier die letter N voorgestel, wat hulle gaan gebruik om na Bloemfontein te reis. So as ons mooi kyk na die vraag, het dit vir ons inlichting gegee. Sy kom van groot drink af en sy gaan nou Bloemfontein toe reis. So as ons nou lekker hier die pad vol vanaf groot drink en ons kyk hoe sy gaan rei, gaan ons sien, hulle gaan op die N8 rui na Bloemfontein toe. Die volgende vraag sê, skryf die naam, so met ander woorde, geen getalle nie, een woord nou, neer van die derde dorp, waarby hulle op pad na Bloemfontein sal verby rui. So nou gaan ons kyk, goed, ons was in groot drink, ons het nou klaar vastgestel, ons gaan op die N8 reis, so dit is hoe ons gaan reis, nou kyk ons nie die eerste nie, nie die tweede nie, so nie Groblershoop nie, nie Griekwastad nie, die derde dorp wat ons gaan verbeirei is Campbell. 4.1.4 Hier sien ons nou mengele bykie, hulle breng een paar ander dimensies in. Alina en haar ouwer sal om 0400, ons weet dis 24 uur formaat, ons weet dit beteken 4 uur in die ochend uit Groedring vertrek, om die afstand van, en dan word die afstand gegee, bepaal tot die naaste kilometer hier, en dit nou weer groot 12, beteken ons gaan met afrond. Die gemiddelde spoed word in hulle met rij, as hulle 39 in Bloemfontein moet wees. So, nou kyk ons eers, hulle rai 4 uur in die ochend, hulle moet 39 daar wees. So jy kan soma op jou handen ook tel, 4 uur, 5 uur, 6 uur, 7 uur, 8 uur, 9 uur, so dis 5 volle ure en 30 minute. Nou, baie belangrijk vir ons om te onthou, is dat 30 minute is een half uur. Dit is as ons sê 30 gedeeld door 60, kry ons 
uur. En dus, as ons die spoed uitwerk, in kilometer uur, kan ons nie meer niet te heen nie. So dan het ons 5,5 uur, die um, afstand is vir jou gegee, so ons gaan dit in die formule instel, ons kry ons antwoord van 90,345545 km per uur, maar die vraag het gevra om af te rond na die naaste km per uur, en dan kry ons 90. Nou, kom ons herinner net weer vir julle van hierdie een baie belangrike pinkie, as ons hier uitwerk die tyd en ons kry 5 uur en 30 minute, maar hulle vraag vir jou kilometer per uur, dan kan ons nie in ons formule minute instel nie. Ons kan ook nie sê 5,3 uur nie, want dit beteken 5 uur en 0,3 van een uur, wat hierdie nie is nie. So as jy die 30 minute moet omskakel, sê so, jy 30 gedeel door 60 en jy kry 0,5 uur, maar ons kan nie vergeet van hom nie, so 5,5 uur. En dit is hoe ons daarby uitgekom het. En ons stel voor dat jy nou door die werkkaart werk, om te sien of jy hierdie concepte onder die knie het. So jy het nou al die video gekyk, waar ons vluchte gepraat het oor skaal en kaartwerk, en dan het jy ook die werkkaart al probeer. So kom ons kyk gaan na die oplossings van die werkkaart. So, die eerste vraag gaan oor um, kaart A, en jy sal kaart A gesien het op jou werkkaart, en dan is daar vraag wat hulle vir ons vraag. So, hulle sê vanaf die backpackers, so wat jy nou gaan moet doen, is jy moet die backpackers op die skaal vind. Dan sê dit, draai hulle rechts in breestraat. So jy vind breestraat op die kaart, Hulle kruis oor langstraat, so jy vind dan langstraat, en dan draai hulle rechts in voortrekkerstraat, die hoofdpad na McGregor. Dan sê dat hulle stop vir een rikkie oorkant die politiestasie. So jy moet volg op jou kaart, en seker maak jy is nou al by die politiestasie. Dit is tussen Tindal en kantoorstraat. Nou sê hulle, maak gebruik van die onderstaande skaal, om die afstand waar die tieners gestap het te bereken. So, jy het nou op jou werkkaart die afstand waar hulle gestap het vir jyself aangeduid. Nou meet jy dit, grotwals. So, jy gaan een gemeete afstand hier kry, maar jylle weet, ons gaan ook een gemeete afstand moet kry van ons skaal. So, as ek nou hierdie meet, en ek kry 3,2 centimeter, onthou jou, nou kan het ook miskien een kleine bykie anders wees, as het op een ander um, grote afgerol is. So, 3,2 centimeter, is wat ek hier so meet, is dan gelijk aan 600 meter. So, as ek dan nou hier lees wat hier aangaan, is ek min of meer 6 meter wat hulle gestap het. Hier sê dit plus 0,5, wat onthou dit beteken, hulle kan, jy kan een piekje uitwees met jou meting. So, ons weet dat 3,2 centimeter op die skaal verteenwoordig 600 meter in werkelijkheid. Nou weet ons ook dat hierdie mense het 6 centimeter geloop. So nou onthou ons, ons kan centimeter by centimeter sit, so 6 centimeter sal hoeveel meter wees en dan onthou julle Ons deel op en ons maal oor kruis, so 6 gedeel door 3,2 maal met die 600 gee vir my 1125 meter. So, groot was, as jy nou hier die route van hulle gevolg het en jy het tot by die politiestasie gekom, dan het jy ook nog een vaardigheid gedemonstreer en dit is die vaardigheid hoe jy instructies kan volg. So dit is die vaardigheid wat jy gedemonstreer het, dan wanneer jy die skaal meet en vir my kan sê wat het beskryf, is het nog een vaardigheid wat jy vir my demonstreer en dan wanneer jy tussen hierdie plekke waar hulle loop kan meet, is het nog een vaardigheid. Dan die laaste vaardigheid wat jy vir ons gewaas het, is om te wijs, jy weet hoe om vanaf die plan na werkelijkheid, of die kaart eerder na werkelijkheid, om te skakel. As ons dan nou 
naar die volgende vraag kyk, sê dit vir ons, nadat hulle een tykje gestap het, het hulle besef, hulle weet nie waar hulle is nie. Hulle bel die toerleier en verduidelik vir hom, dat hulle voor die Fountain Place gastenhuis, en dit is dan nou met ander woorde hier is, um, skryf aanwysings neer vir een moendelike route wat hulle kan gebruik om terug na die backpackers hier te stap. So in die vorige vraag het jy geoefen hoe om instructies te volg, hier gaan ons instructies gee. Kijk hoe mooi het ons hier vir julle aangeduid. Vanaf die hoek waar hulle hier is, draai links in Barrystraat. Gaan rechtuit voorbij voortrekker en ook langstraat. So as ons mooi kyk hier so, hier is voortrekkerstraat en hier is langstraat. So hulle sê ons gaan rechtuit hier voorbij al by hulle in Barrystraat aangaan. Draai dan van hier af, gaan ons rechts draai in buitenkantstraat. Dan gaan ons rechtuit loop en ons gaan voorbij by al hierdie strate loop, voorbij loopstraat, voorbij tindelstraat, en voorbij kerkstraat. Dan gaan ons ander loop, en die backpackers gaan aan ons rechterkant wees. So wat baie belangrik is, Grothof, wanneer ons instructies gee, gebruik ons woorde soos links, loop rechtheid, ons gee name van strate, ons sê ook jy loop voorbij hierdie, hierdie en hierdie, dat ons kan kyk of ons op die rechte plek nog is. En aan die einde sê ons, die backpackers sal aan jou rechterkant wees. So en daar maak altyd asof jy in daar die persoonse posiesie is, en asof jy self daar die spesifieke route gaan gebruik maak van. Die laaste vraag wat ons gehad het, het gegaan oor een routekaart. So, meneer M moet vanaf sy huis in Kaapstad na Bloemfontein reis om een prijs te ontvang. Hy verlaat sy huis 11.30 voor middag en reis op die N1. Dit neem om 9 uur en 15 minuute om in Bloemfontein te kom. Gebruik die strookkaart om die vraag wat volg te beantwoord. So, bepaal hoe laat, so ons gaan met tyd werk, meneer M in Bloemfontein arveer. So as hy 11.30 wegspring en hy rai 9 uur, dan 11 en 9 is 20 30 minuten en 15 minuten is 20, 5 en 40. Dit is hoe ons dan die tyd, hoe laat, of jy kan sê, 8.45 namiddag. Vraag 4.2 sê, bepaal die afstand tussen Koolsberg en Bouvert Wes. So wat ons hier gaan sien is, as hier die Bouvert Wes is, en ons kan nou soek, waar gaan ons vir Koolsberg kry, hier is Koolsberg, weet jy dat hierdie twee um, kante van hierdie strookkaart, gaan vir jou die teenoorgestelde getalle sê, maar het duid toch die selfde aan. So, ons kan of sê goed, as ons kyk van hier af, gaan ons dan met ander woorde sê, Hier het ons, as ons mooi lees, 778 by Koolsberg, minus dan nou die 460, wat dan hier by Bouvert West is, is 318 kilometer, of 544 minus 226. So lang jy al by wat jy doen, van die selfde kant af meet, en dan kry ons 318 kilometer. As ons dan na 4.3 kyk, sê dit van daar, Bepaal die gemiddelde spoed word teen meneer M gereis het en hulle vraag dan met ander woorde vir ons die spoed weer eens in kilometer per uur, so die tyd kan nie in minuute wees nie. So as ons gau vinnig loer weer na hierdie, ons het gekry 9 uur en 15 minuute. So ons kan hervat die 15 minuute, ons deel dit hier 60, dan kry ons 0,25 uur plus die 9 uur, geef vir my 9,25 uur, en dit is wat ons hier instel. Nou vraag vir ons ook om die afstand te gee, maar ons het nie die afstand nie, eindelijk het ons. Van Kaapstad tot in Bloemfontein is dit 999 kilometer, so die spoed waar teen hy gereis het, die gemiddelde spoed was op 108 kilometer per 
baie sterte aan al ons emnetleders en dankie dat jylle by ons ingeskakel het.